نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شپریہ درشک کاسے او دورے دیشے او بدیشے جے جے کھنے ابستان کرے آما در کے دیکھ سین آپنا در کے جانا چھی شادور آمانترون آل قرآن ار آدش نشید انوشتان ار پرتھم پر بے شپریہ درشک قرآن الکریم آما در جیبون بیدھان اللہ شاتے باندار شمپر کر ابولم بن ارے قرآن الکریم اللہ جل اللہ شانہو کی آدش دیئے سین اما در کے قرار جن شگلو اما در جانا پرائے جن کی نشیت کرے سین اللہ جل اللہ شانہو شگلو تھے کے بیروتو تھا کا اما در درکار اور شے جن نوی اللہ جل اللہ شانہو چودو شتو بسور پور بے جے پترو قرآن الکریم نامے پرون کرے سین شے پترو تو پوڑے دیکھا درکار کی آسے اللہ شے پترے قرآن الکریمے کی آدش دیئے سے ناما کے قرار جنیو کی نشیت کرے سے بیرو تو تھاکار جنیو آر شئی قرآن الکریم تیریش پر بے بی بھکت تو امرا جا کے پارا با عربی تے جوج ہشب اکھائی تو کوری قرآن الکریمیر جوجل اول پرثم پارا پرثم پارا مدھے روے سے سورہ فاتحہ نامیر شمپرنو ایکٹی سورہ ایبنگ سورہ باقرار ایک انگشو سورہ باقرار پرثم آیات تھے کے ایک شتو ایک چلیش آیات اور سورہ فاتحہ مدھے روے سے جوتھا ریتی شات آیات قرآن الکریمیر پرثم پارا سورہ فاتحہ شات آیات ایبنگ سورہ باقرار ایک شتو ایک چلیش آیات موٹ ایک شتو آٹھ چلیشتی آیات روے سے پرثم پارائی ए आयत गुलों ते अल्लाह जल्ला शानुहु ओने गुलो आदेश करें सें अल्लाह जल्ला शानुहु आदेश करें सें तार पुरुषंक्षा करते अल्लाह जल्ला शानुहु आदेश करें सें तार इबादत करते अल्लाह जल्ला शानुहु आदेश करें सें तारी निकाट शहज़ प्रार्थना करते इरकोम बहु आदेश करें सें आदेश करें सें सालात आदायर आदेश करें सें जाकात दियार आदेश करें सें भालो कास करार आदेश करें सें विपद आपोदे धर्जो धारण करे गुल इरकोम अनेक गुल आदेश करें सें पाशा पशी अल्लाह जल्ला शानुहु निशेद करें सें अनेक गुलो निशेद अल्लाह निशेद करें सें इहुदी ख्रिस्टान کفوری کرتے نشت کرے سے شرک کرتے نشت کرے سے نفاق کرتے اے بھابے شت تیر شت میتھر شنگ مستران کرتے ہو اللہ نشت کرے سے انہیں گلو نشیدی کرے سے امرا اے اللہ جل اللہ شانہور شے آدیش گلو اللہ کربو امرا اللہ کربو اللہ جل اللہ شانہور دیا نشت گلو امرا پرثو منگ شے اللہ کربو اللہ جل اللہ شانہور آدیش اللہ جل اللہ شانہو سورہ فاتحہ آدیش کرے سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین امی شاہد جو پرارتھونا کرسی اللہ اور ابھی شبتو شیطان تھے کہ شروع کرسی پرم کرنمائی اللہ اور نامے ایر پور ایر جے کتھا تھی اللہ اور بانی کلام اللہ ہشے ایشے سے آمان نکوٹ شیٹی ہو لو الحمدللہ رب العالمین جابتیو پرشنگشا اللہ مانوش پرشنگشا کور بے اللہ ایکھان تھے کہ پرمانی تو ہوئے جے مانوش آت تو پرشنگشا کور بے نا مانوش بیکتی ہشے بے جے کاسٹی کورے اللہ جل اللہ شانہو مانوش ایر سرشتہ ہشے بے شے کاسٹی اللہ توفی کی دیئے سین بولی مانوش کرتے شکم ہوئے سے مانوش جے کاسٹی نیجے کرے شے کانے او پرشن شاہ کر بے اللہ ایٹی اللہ آدیش مانوش شاہد جو پرارتھو نا کر بے اللہ اللہ قرآن بولی سین ایہا کا نا عبدو و ایہا کا نا ستائن ہے اللہ تمہیں اما کے شکھا دیئے سو امی تمہاری داشت تو کری ایبن تمہاری نکوٹ امی شاہد جو پرارتھو نا کری تو مانوشیر ایکٹی کرتو بو جو من داشت تو کرا اور تا ناماز روزہ حد جاکات مانوشیر شمپون و جیبون اللہ کے شپے دیا اللہ ردیش اچھر گی تو کرا اللہ جے کاز گلو کرے سین شیزن جو نیس کے پروستود کرا ایر نامی ہلو عبادت ایر نامی ہلو اللہ آنگت تو ایگلوی تا اللہ آدیش ایگلوی تا مانوش 
পালন করবে এবং যেটি দিয়ে শুরু হয়েছে কোরআনুল করিম শুধু তাই নয় আল্লাহর আদেশ পালনই করবে না আল্লাহর আদেশ কিভাবে পালন করবে মানুষ সেটি শিক্ষাও দিয়েছেন আল্লাহ তাহলে আমরা দুটো জিনিস লক্ষ্য করি একটি হলো আল্লাহর আদেশ পালন করা আরেকটি হলো আল্লাহর আদেশ কিভাবে পালন করব সে কাঠামো সেটিও আল্লাহ জাল্লা শাহানু দিয়েছেন আল্লাহর দেয়া কাঠামো রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের দেয়া যে জীবন বিধান তার পরিধির বাইরে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করে আল্লাহর বিধান পালন করা যাবে না পরিপালন করতে হবে আল্লাহর দেয়া কাঠামোর ভেতরে পরিপালন করতে হবে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম প্রদর্শিত জীবন বিধানের মধ্য দিয়ে তাহলে আমরা এখানে আরেকটি আদেশ আমরা দেখি সেটি হলো এই এহে দিনা সুরাত আল মুস্তাকিব হে আল্লাহ আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করো এবং কাদের পথে যাদের উপর আল্লাহ জাল্লাহ সঙ্গে নিয়মত দান করেছেন আল্লাহ কাদেরকে নিয়মত দান করেছেন সিদ্দিকিন সুহাদা নবী এবং ভালো মানুষ এদেরকে তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী যারা রয়েছে নবী রসুল তাদের পথে চলা আল্লাহর আদেশ সিদ্দিকিন যারা চরম সত্যবাদী তাদের পথে চলা আল্লাহর আদেশ যারা সুহাদা শহীদ হয়েছেন এলায় কালে মাতিল্লা আল্লাহর দিনকে উচ্চকিত করার জন্য সাক্ষী রয়েছেন আল্লাহর জন্য যে নিজকে উৎসর্গ করেন তাদের পথে চলব আমরা দুনিয়ার সকল ভালো মানুষের পথ হলো আমাদের পথ এটি প্রমাণ করে যে আদম আলহ ইসলাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত কিছু ভালো কাজ ইতিমধ্যে ঘটেছে সব ভালো কাজের সঙ্গে সম্পর্ক দিনের সব ভালো কাজের সাথে সম্পর্ক একজন মোমেনের সব ভালো কাজের সঙ্গে সম্পর্ক একজন এবাদতকারীর এবং আমরা এইভাবে লক্ষ্য করি আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহ সুরা বাকারা শুরু করেছেন যে এই কেতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এই কথা বলে দিই এখানে একটি আল্লাহর আদেশ যে কোরআনুল করিমে সন্দেহ করা যাবে না সন্দেহ করা কোনো বাস্তবসম্মত নয় কেন বাস্তবসম্মত নয় আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন বলেই সন্দেহ করব না অথচ সন্দেহের কোনো বিষয় রয়েছে ব্যাপারটি এরকম নয় বাস্তব ব্যাপার হলো এই যে আল্লাহরই আদেশ তোমরা বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো এ কেতাবের মধ্যে সন্দেহ করার মতো কিছু নেই এ কেতাবের মধ্যে কোনো রকম মিথ্যা বাতিল এখানে আসে না সামনের থেকেও আসে না পেছন থেকেও আসে না আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহ বলেছেন যে তোমাদের যদি ইনকুম তুম ফিউ রহিবিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিম
শুধু নামাজ তরক করাকে কুফুরি মনে করতেন সুতরাং ইমানের দাবি হলো নামাজ কায়েম করা নামাজকে বর্জন করে নামাজকে বিতাড়িত করে বাদ দিয়ে ইমানের দাবি বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয় আরেকটি প্রসঙ্গ আমরা দেখি এই প্রথম পাড়ার মধ্যে জাকাত দেয়া এবং জাকাত দেওয়ার মধ্যে সবচেয়ে যে দর্শন আল্লাহ তুলে ধরেছেন সেটি হলো এই আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি সে সম্পদ থেকে তোমরা দান করো এর মানে হলো মানুষ যে সম্পদ দান করে নিজের সম্পদ তো দিবে না আল্লাহর পথে আল্লাহ দাবি করছেন যে সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছি সেখান থেকে তুমি আল্লাহর পথে দান করো তো এটিও একটি আল্লাহর আদেশ যে আল্লাহর দেয়া সম্পদ সেটি দান করব আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক মানুষ যেভাবে সম্পদ নিজে মালিকই নয় তেমনিভাবে এই সম্পদ মানুষ ব্যয় করবে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সে কেবল পাহারাদার মাত্র এই অনুভূতি জাগ্রত হলেই মোমেন তার ইমানের দাবিকে পূরণ করে আল্লাহর এই বাণীকে সাক্ষ্য হিসাবে পেয়ে আমরা এখানে দেখছি যে আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহু কোরআনুল করিমে বলেছেন তোমরা ইমান আনায়ন করো যে কুলু আমান্না বিল্লাহ ওমা উংসিলে ইলেই না ওমা উংসিলে ইলে ব্রহিম ও এসমা ইলা ওয়া এসাহাকা ওয়া আকুব ওয়াল আসবাদ তোমরা বলো যে আমরা ইমান আনলাম আল্লাহতে ইমান আনলাম আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহু যে কোরআনুল করিম নাজিল করেছেন তাতে এবং এই ইমানের পরিধি কতটুক পূর্ববর্তী যত নবী রসুল এসেছেন আদম আলিয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রসুল এসেছেন তাদের উপরেও আমরা ইমান আনলাম আমরা ইমান আনলাম আল্লাহর কিতাবে কোরআনুল করিম ইনজিল তাওরাত জবুর আরও যে যে কেতাব আমাদের জানা আছে অথবা জানা নেই তিনি তার নবী রসুলদের উপর অবতীর্ণ হয়েছেন এই আদেশও কিন্তু আমরা এখানে পাই এখানে আরেকটি দেখার বিষয় হলো এই যে সুরা বাঁকারা সেই সুরা বাঁকারার মধ্যে কিন্তু মাদানি সুরা যেখানে বিধানগুলো এসেছে যেখানে পার্থিব জীবনের অনেক কাজের কথা এসেছে কিন্তু আসলেও ইমানের কথা তাহিদের কথা মোমেনের যে ইমানকে শক্তিশালীর যে প্রসঙ্গ তা কিন্তু কোনোভাবে কম আসেনি তাহলে আমরা দেখছি যে মানুষ যেমন কাজগুলোকে সুন্দর করবে পাশাপাশি তার বিশ্বাসগুলোকেও সুন্দর করবে আরেকটি ব্যাপার হলো এখানে যে সেবগত আল্লাহ ওমান আহসান মিনাল্লাহ সেবগা আল্লাহ রঙে রঞ্জিত হও রং রঙে কে আছে আল্লাহর সে শ্রেয় এখানে একটি মৌলিক আদেশ সেটি হলো যে বান্দা আল্লাহর রঙে রঙ্গীন হবে এটি একটি আদেশ এবং এবং সেই আল্লাহর রঙটা কি সেই আল্লাহর রঙটা হলো যে আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহ তার নামের মধ্যে যে চরিত্রগুলো তুলে ধরেছেন যে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর রঙে রঙ্গিত হবে মানুষ আল্লাহর গুণাবলি এবং সেফাত ধারণ করে আল্লাহর খলিফা হিসাবে দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত চালু করবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আরও আলোচনা শুনব এ বিষয়ে সময় হয়েছে একটি বিরতির আমরা ফিরে আসছি আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির পরে আবার ফিরে এলাম আল কোরআনের আদেশ নিষেধ অনুষ্ঠানে আপনারা আমাদের সাথেই থাকছেন আমরা যে আলোচনাগুলো করছিলাম তার সিংহভাগ জড়িয়ে ছিল আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহুর আদেশগুলো কোরআনুল করিমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো আদেশের পাশাপাশি আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহু তার নিষেধগুলো তুলে ধরেছেন তার বান্দার নিকটে যে এই এই কাজগুলো থেকে বান্দা বিরত থাকবে আমরা প্রথম পাড়া আল জুজুল আউলের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সুরাটি পেয়েছি সুরা ফাতেহা তার মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহু বলেছেন যে গাইরিল মাগ দুবে আলাইহিম অলা দলিন হে আল্লাহ তুমি তাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করো না যারা তোমার অভিসম্পদ প্রাপ্ত যারা তোমার ক্রোধে ক্রোধান্বিত যারা মাগদুব এবং যারা বিভ্রান্ত দল মুদিল মাদলোল এই বিভ্রান্ত পথ ভ্রষ্ট যারা এবং যারা আল্লাহর ক্রোধে ক্রোধান্বিত তাদের পথে পরিচালিত না হওয়া 
এটি হলো আল্লাহ জাল্লা শানুহুর একটি নিষেধ যেই নিষেধকে আমাদের জীবনে এই নিষেধাজ্ঞা পালন করে তা কার্যকর করা দরকার আমরা দেখি সুরা বাকারা সুরা বাকারা যেটি শুরু হয়েছে আলিফুল্লাহ মিম হুদাল্লিল মোত্তা কিন দিয়ে এবং সেই শুরুতেই আমরা লক্ষ্য করি যে কতগুলো নিষেধ এসে এসেছে সুরা বাকারা যে শুরু হয়েছে শুরুতেই আমরা লক্ষ্য করি যে মানুষ কুফুরির থেকে বিরত থাকবে এটি হল একটি সুরা বাকারার সাহিদা আল্লাহ জাল্লা শাহানুহ বলেছেন ইন্নাল্লাদিন কাফারো সওয়া উন আলাইহিম আংজার তহম আমলাম তংজুর হুম লায়ুমিনুন যারা কাফির সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে তুমি সতর্ক করো অথবা সতর্ক না করো তারা ইমানদার হবে না তারা ইমান আনবে না এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে মানুষ কুফুরি থেকে বিরত থাকবে শুধু তাই নয় যারা কাফির তাদেরকে চেষ্টা করবে দিনের পথে নিয়ে আসতে যদি এমন হয় যে দিনের পথে আসার সম্ভাবনা নেই সকল উপায় উপকরণ ব্যবহার করেও মানুষ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেও তাকে দিনের পথে আনতে সক্ষম হয়নি তাহলেই আল্লাহর এই ঘোষণা যে তুমি তাদেরকে দাওয়াত প্রদান করো অথবা না করো সতর্কিত করো অথবা না করো আল্লাহ আগেই জানিয়ে দিচ্ছেন যে তারা ইমান আনায়ন করবে না এখানে যেটি হলো তার কারণ হিসেবে আল্লাহ জাল্লাহ শাহানুহ বলেছেন তাদেরকে আল্লাহ মোহরঙ্কিত করেছেন আরেকটি বর্জনীয় কাজ বাধ্যতামূলক বর্জনীয় কোরআনুল করিমের নিষেধ সেটি হলো নেফাক কোনোভাবেই নেফাক জীবনে গ্রহণ করা যাবে না নেফাক কঠোরভাবে বর্জনীয় এবং যাদের নেফাক এই চরিত্র নেফাকের চরিত্র থাকে তারা ইমানদার থেকে দূর দূরে থাকেন আল্লাহ কত চমৎকারভাবে বলেছেন যে অমিনান না সে মাইয়াকুল আমান্না বিল্লাহ অবিল ইমিল আখের অমা হুম বিমিন মানুষের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা বাহ্যত দাবি করে ইমানদার প্রকৃতপক্ষে তারা ইমানদার নয় তারা দাবি করে ভালো কাজগুলো তারা করে প্রকৃতপক্ষে তারা ভালো কাজগুলো করে না এরকম নিফাক কোনোভাবেই মুমিন গ্রহণ করবে না শুধু তাই নয় মোনাফেকের যে আচরণগুলো রয়েছে যে কি কথা বললে মিথ্যা বললে বলে মোনাফেকের আচরণ হয়েছে মোনাফেকের আচরণ এমন যে সে মানুষের সাথে ঝগড়া করে এই রকম যে আচরণগুলো আছে বাহ্যিক এবং ভেতরের কোনো মিল নেই কোনো মোমেন এই মোনাফিকি আচরণ গ্রহণ করবে না আরেকটি কি শির্ক থেকে বিরত থাকবে শিরিক এমন একটি পাপ আকবারুল কাবার যেটি মানুষের ইমানকে ধ্বংস করে দেয় সুতরাং মোমেনের কর্তব্য হলো বাধ্যতামূলক বর্জনীয় শিরিক একটি বাধ্যতামূলক বর্জনীয় কাজ যেটি সকল অবস্থায় তাকে বর্জন করতে হবে সেরেকের দুটো রূপ একটি হলো ছোট শির্ক আর শেরকুল আসগর সোমা মানুষকে শুনানোর জন্য সুনাম কুরানোর জন্য এবাদত বন্দিগি করা রিয়া লোক দেখানোর জন্য এবাদত বন্দিগি করা এগুলো হলো শির্ক এই শির্ক থেকেও বিরত থাকতে হবে এবং মানুষ যদি নামাজ এ উদ্দেশ্যে পড়ে যে লোক দেখানো তাহলে সেখানেও আল্লাহ বলেছেন ফাওয়াই লুল্লিল মুসল্লিন এ ধরনের নামাজি যারা এই রকম শেরকের মধ্যে নিমজ্জিত লোক দেখানো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটিও অয়েল বা জাহান নামের দুর্ভোগ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে বাধ্যতামূলক বর্জনীয় যেটি আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেটি হলো শির্ক সেটি হলো কুফুর সেটি হলো নিফাক চলার পথে সব সময় খেয়াল রাখা দরকার এই কুফুর যেন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত না হয় এই নিফক যেন স্পর্শ না করে এই শির্ক যেন কোনোভাবেই আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম না করে এটিই হলো ইমানদারের লক্ষণ তারপরে সবচেয়ে বড় যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত বড় সবচেয়ে যে একটি ব্যাপার যেটি মানুষকে বারবার ই করা হয়েছে সত্যের সঙ্গে লা তালবেসুল হাক্কা বেল বাতিল সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংমিশ্রণ না করা তার এখানে আমরা দুটো বিষয় দেখি একটি হলো মানুষ সত্য বলবে 
মিথ্যা থেকে বিরত থাকবে আরেকটি বর্জনীয় কাজ হলো এই যে সত্যের সাথে মিথ্যা মিলাবে না কিছু সত্য কিছু মিথ্যা এরকম যদি কোনো তত্ত্ব হয় যে তার আংশিক মিথ্যা আংশিক সত্য কিন্তু আসলে সে তত্ত্ব পুরোটাই কিন্তু মিথ্যার দিকেই ধাবিত হয় সুতরাং মানুষ তার জীবন চলার পথে সব সময় খেয়াল করা দরকার যে সে যেন কোনোভাবেই মিথ্যাকে গ্রহণ না করে আরেকটি ব্যাপার আমরা এই প্রথম পাড়ার মধ্যে দেখছি যে শয়তান থেকে সতর্ক থাকা যেমন মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে তাকে অবলম্বন করবে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সেগুলো জীবনে বাস্তবায়িত করবে যেগুলো নিষেধ করেছেন সেগুলোর থেকে বিরত থাকবে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর যে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা আল্লাহ জাল্লাহ শাহনুয়ের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন যে কিভাবে আদম আলাহিসাল্লামকে এই ইবলিস এই শয়তান তিনি জান্নাতে অবস্থান করছিলেন তাকে প্রতারিত করে বিভিন্নভাবে অসওয়াসা দিয়ে আমাদেরই পিতৃপুরুষ আদম আলাহিসাল্লাম যেই আদম আলাহিসাল্লামের বংশের মানুষ হলাম আমরা আমাদেরই পূর্বপুরুষ আদম যিনি নবী ছিলেন এই আদম নবীর বংশধর আমরা নবী বংশের মানুষ কিন্তু সেই আমাদেরই পূর্বপুরুষ আদম আলাহিসাল্লাম সেই আদমকে তো শয়তান জান্না জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে তার অসওয়াসার মাধ্যমে সুতরাং একটি বর্জনীয় কাজ হল শয়তানের ব্যাপারে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা অর্থাৎ শয়তান যেন কোনোভাবেই মানুষকে ওসওয়াসা না দেয় সেভাবে সতর্ক থাকা শয়তানের সংস্রব থেকে সব অবস্থায় দূরে থাকা এটি হলো মানুষ যে কাজগুলো বর্জন করবে সেই বর্জনীয় কাজের মধ্যে একটি কাজ আরেকটি হলো যে মানুষকে আমরা দেখা যায় যে আমরা অন্য মানুষকে ভয় করি আমরা সৃষ্টিকে ভয় করি অথচ সেরকম ভয় আল্লাহকে করি না মানুষের যে ভয় মানুষ ভয় করবে আল্লাহকে মানুষ তো অন্য সৃষ্টিকে ভয় করবে না সকল সৃষ্টি জগৎ মানুষের জন্য আল্লাহ তৈরি করেছেন সুতরাং মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক বর্জনীয় হলো সৃষ্টিকুলকে ভয় করা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক করণীয় হল আল্লাহকে ভয় করা মানুষের মন প্রাণ জুড়ে থাকবে আল্লাহর ভয় আল্লাহ কত চমৎকারভাবে বলেছেন যে ওলা তাস্তারুবে আয়াতি থামানান কালিলা ও ইয়া ফাত্তা কোন তোমরা আমার আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করো না আর আমার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করো এটিও একটি বাধ্যতামূলক বর্জনীয় কাজ যে আল্লাহর আয়াতকে বিক্রয় করা যাবে না আল্লাহর আয়াত অমূল্য সম্পদ কোনো তুলনা নেই জগতের কোনো বস্তুর সাথে তুলনা নেই সামান্য স্বার্থের উদ্দেশ্যে আল্লাহর আয়াতকে বিকৃত করার কোনো বৈধতা ইসলামে নেই আর যে কথাটি আমরা আগে বলছিলাম দেখুন না আল্লাহ কত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন ওলা তাল বিসুল হাক্কা বিল বাউটিল ওতাক তুমুল হাক্কা আনতুম তা আলামুন আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপন করো না জেনে শুনে সুতরাং দুটো অপরাধ মিথ্যা বলা অপরাধ তার সাথে দুটো বড় অপরাধ হলো সত্যের সাথে মিথ্যা মিলিত করা আরেকটি অপরাধ হলো মিথ্যা হয়তো বলল না কিন্তু মিথ্যাকে গোপন করা এটিও করা যাবে না আরেকটি হলো যে মানুষকে যে সৎ কাজের আদেশ দেয়া হয় এটি খুবই ভালো আল্লাহ উৎসাহিত করেছেন কিন্তু এমন যেন না হয় আল্লাহ কোরআনুল করিমে চমৎকারভাবে বলেছেন এই জুজুল আউয়াল তিরিশ পার মধ্যে আতা মুরুনান না সাবিল বেরোয় ওয়াতাং সাওনা আং ফুসাগুম ও আনতুম তাত্তুন আল কিতবা আফালা তাকলুন যে তোমরা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিবে অথচ নিজে সৎ কাজ করবে না এখানে আল্লাহ খুব সহজে বলে দিয়েছেন লেমা তা কলুন আমা আলাতা ফালুন সেটি কেন তোমরা মানুষকে বলো যেটি তোমরা নিজেরা জীবনে বাস্তবায়িত করো না সুতরাং এখানে মোমিনের একটি চরিত্র হবে এই যে মোমিনের ভেতর এবং বাহির অভিন্ন থাকবে মোমিন মানুষদেরকে যেটি নিষেধ করবে তার নিজ জীবনে সেটিও তিনি নিষেধ করে দেখিয়ে দিবেন আরেকটি ব্যাপার হলো আমরা দেখি যে আল্লাহ জাল্লাহ শাহনু যে নেমতগুলো দান করেছেন সে নেমতগুলো যেন আমরা স্মরণ করি নেমতের কুফুরি করাও এক ধরনের কুফুরি 
কোনোভাবেই অকৃতজ্ঞ হওয়া যাবে না অকৃতজ্ঞ হওয়া মোনাফিকের লক্ষণ অকৃতজ্ঞ হওয়া কাফিরের লক্ষণ সুতরাং মোমেন আল্লাহর উপর কৃতজ্ঞ হবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা দেখুন এই সুরা বাঁকারার শেষ যে আয়াত সে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ জাল্লাহ শাহু বলেছেন তিলকা উম্মতুন কদ খালাত লাহা মা কাসাবাত ওলা কুম মা কাসাব তুম ওলা তুস আলুন আম্মা কানু ইয়া আমালুন যে এই সেই উম্মত তাদের জন্য থাকবে তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই নির্ধারিত এবং সে অনুযায়ী পরকালে তোমাদের বিচার হবে অন্যের কাজ নিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু এই প্রথম পাড়ায় যে আদেশগুলো দিয়েছেন সেগুলো যেন আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি এবং যে নিষেধগুলোর কথা বলেছেন সেগুলোর থেকে যেন আমরা বিরত থাকি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দিন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত